இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பழைய புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய புவியல் தலைப்பில் அழகு நாளில் சுற்றுச்சூழல் சீரழிவில் பாடம் எட்டில் உலகின் நன்னீர் அப்படிங்கிற தலைப்பு பார்க்குறோம் காற்றின் நோக்கங்கள் ஒன்றாவது மாணவர்கள் நீரின் ஆதாரங்கள் நீரின் தேவை நீரின் பற்றாக்குறை அதன் முக்கியத்துவம் பற்றி அறிதல் மாணவர் நீரின் அளவு தரம் நீர் ஆரம் அதன் பொருளாதார பொருளாதார நோக்கத்தை அறிந்து கொள்ளல் மாணவர்கள் நீர் தேவை நீர் பாசனம் மற்றும் நீர் மேலாண்மையில் தக்க வழிமுறைகளை கற்று உயர்தல் நாலாவது மா மாணவர் நீர் மாசடுதல் நில நில சீர்குலைவு நீரின் தரக்குறைவால் ஏற்படும் சிக்கல்கள் தொடர்புகளையும் பற்றி தெரிந்து கொள்வது ஐந்தாவது மாணவர் நீர் அழிப்பு மற்றும் சுகாதாரம் சார்ந்த அணுகுமுறையில் சமூக சமூகம் மற்றும் பொருளாதார சார்ந்த தீர்வுகளை காணல் நீர் நமது வாழ்வு வாட்டர் ஈஸ் லைஃப் சொல்லுங்கள் புவியானது பல்வேறு வளங்களை கொண்டுள்ளது மனிதன் எவ்வாறு வளங்களை பயன்படுத்தி அறிந்திரி அறிந்திருக்கிறான்றனோ அதை பொறுத்து அவனின் வா அவனின் வாழ்க்கை அமைகிறது புவியில் உள்ள வளங்களிலே மிக முக்கியமான வளம் நீர்வளமாகும் எனவே தான் திருவள்ளுவர் கூறும்போது நீரின்றி அமையாது உலகு என என என்று கூறியுள்ளார் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் போதிய அளவு நீரை பயன்படுத்தி வருகின்றோம் இதனை பற்றி என்ன நாம் நினைக்கின்றோம் நாம் எவ்வாறு நினைக்கின்றோம் நம்முடைய உணர்கள் நீர் ஒரு புனிதமானது அவர்கள் தாய்க்கு மேலாக நீரை மதித்து வந்தன தாயை பழித்தாலும் தண்ணீரை பழிக்காது என்பது பழைய வழக்கில் இருக்கும் பழமொழியாகும் ஆனால் இன்றைய சமுதாயத்தில் நீரின் முக்கியத்துவத்தையும் மற்றும் அதன் மேலாண்மைக்கான விழிப்புணர்வும் குறைந்து கொண்டே வருகின்றது இன்றைய சூழ்நிலையில் நம்முடைய தேவைகளை தற்போது நிலவும் பொருளாதாரத்தை அடிப்படையாக கொண்டே உள்ளது தேவையை பூர்த்தி செய்ய மனிதன் இயல்புக்கு விந்து அளிக்கக்கூடிய சில எண்ணங்கள் மனதில் தோன்றுகின்றன எனவே தான் ஒவ்வொருவரும் தன் சொந்த தேவைகள் மற்றும் வளர்ச்சியில் அக்கறை காட்டுகின்றன வாழ்க்கை 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 மதிப்பு மற்றும் வாழ்க்கை பயன்கள் ஆகியவை ஆகியவர்களின் உண்மையான மற்றும் ஆழமான பொருட்களை உணர்ந்து செயல்படாமல் இவை இவைகளை தூக்கி எறிந்து விட்டு தன் பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் தன் அக்கறையை காட்டுகின்றன இதன் காரணத்தால் தான் நம் மெதுவாக மனிதனை பொருள் ஆதார மனிதன் அதாவது ஹோமோ எக்கனாமிக்ஸ் என்று கூறுகின்றோம் நீருக்கும் மற்றும் மேலாக குறிப்ப குறிப்பிட்ட வைக்கும் என்ன தொடர்பு உள்ளது என்பதை நினைப்பீர்கள் நீரை பொறுத்தவரை மிக குறைவான சிந்தனையை நம்மிடத்தில் நிலைவேறுது இதற்கு காரணம் நீர் பண செலவு இல்லாமல் இலவசமாக கிடைப்பது எனவே தான் நம்முடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப நீரை தாராளமாக செலவு செய்து வருகின்றோம் உலகத்தின் நீரை பயன்படுத்துபவர்கள் நீரை நீரினை மிக குறைவான அளவில் அளவிலே ம மதிப்பிட்டனர் தன் தன் சொந்த தே தன் சொந்த தேவைகள் மட்டுமே அதிகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளும் மனப்பயமை நம்மிடமே வளர்ந்து விட்டது எனவே தான் நீரானது மாசடைந்து பால் பாலுபடுத்தப்பட்டும் உள்ளது இதன் விளைவாக நீரின் தரம் மற்றும் அளவு வேகமாக குறைந்து வருகின்றது நீர் ஒரு மதிப்பு மிக்க வளம் வாட்டர் ஏ வேரியபிள் ரிசோர்ஸ் நீரானது ஒரு வாங்கி விற்கும் பொருள் அல்ல அது நம் வாழ்க்கையை உயிர் இதை பயன்படுத்தும் பொழுது குறுகிய மனப்பான்மையிடம் தான் மட்டுமே பயன்படுத்தி கொள்ள நினைக்கக்கூடாது பரந மனப்பான்மையும் மற்றும் நீர்வள பாதுகாப்பும் செய்ய வேண்டும் இதன் தரம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இவைகள் நோக இவைகளை நோக்கியில் கொண்டு செயல்பட்டால் எதிர்கால ச சந்ததியர்களுக்கு தாராளமான மற்றும் போதுமான நீரை வழங்கிடும் மேலும் நீரை நாம் புவி வாழ்க்கையை ரத்தம் அதை லைஃப் லைஃப் பிளட் ஆஃப் த எர்த் என நினைக்க வேண்டும் எனவே நீரானது ஒரு திரவம் கீழ்கண்டவளை மனதில் கொண்டு அதற்கு முழு பாதுகாக்க கூடும் ஒன்று நீர் ஒரு மதிப்புள்ள வளம் ரெண்டாவது இது இலவசமாக கிடைத்தாலும் அதன் இதன் பொருளாதார மதிப்பு அதிகம் மூணாவது இதை பயன்படுத்துவதில் சுயநலம் அக அகங்காரம் மற்றும் குறுகிய மனப்பான்மையோடு அணுகுதல் ஆகியவை ஆகியவர்களுக்கு இடமில்லை நாளது நீரின் பற்றாக்குறை அதிகரித்து வருவதால் இதற்கு அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் ஐந்தாவது நீரின் தரத்தை பாதுகாப்பதில் ஒவ்வொருவருக்கும் பொறுப்பு உண்டு ஆறாவது மற்றவர்கள் நீரை பற்றி என்ன நினைக்கின்றார்களோ எதை எதை புரிந்து நீர் வள மேம்பாடு செய்வது நலம் ஆகவே நீரானது மதிப்பில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வளமாகும் என்பதை அனைவரும் அறிந்து கொள்வது அவசியம் நீர் ஆதாரங்கள் சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் சொல்லுவாங்க புவி மேற்பரப்பில் நீர் தோன்றிய விதத்தை பற்றி இரண்டு கருத்துக்கள் புவியலாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் ஒன்று பல மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர் புவியில் எரிமலைகள் செயல்பாடுகள் இருந்தன எரிமலை செயலினால் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் வாய்க்கள் வெளிப்பட்டன இவை இரண்டும் இணைந்து நீராக உருவெடுத்தன ரெண்டாவது புவியின் வளிமண்டலத்தில் உள்ள வால் நட்சத்திரங்கள் தொடர்ந்து நுழைந்த வண்ணம் இருந்தன இருந்தன இவை சுமந்து வந்த பனி ஆவியாகி நீராக புவி பரப்பின் மேல் விழுந்தது மற்ற கோள்களில் கூட இவ்விரண்டு நிகழ்ச்சிகளுக்கும் இவ இவ்விரண்டு நிகழ் நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்ற இருப்பினும் நீர் அங்கெல்லாம் காணப்படவில்லை ஏன் புவியை சுற்றி வளிமண்டலம் அக்கோளங்களில் காணப்படவில்லை வளிமண்டலம் நீராவியை கவர்ந்து கொள்கிறது அதன் தட்ப வெப்பநிலை அந்த நீராவியின் பெரும் பங்கினை திரவ நிலையில் வைத்து கொள்ள உதவுகிறது எனவே புவியின் மேற்பரப்பில் நீர் உருவாக காரணமாயிற்று காலநிலை நிகழ்ச்சிகளின் நிகழ்ச்சிகளான மலை பனி ஆலங்கட்டி மலை பனி துணி அல்லது பனி மூடம் ஆகியவைகள் நீரின் பல வடிவங்களும் இதனால் நாம் இதனால்தான் நமது புவி நீர்கொளம் வாட்டர் ப
நீர் நிலவு குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் புவியின் முக்கிய பிரச்சனையாக நீர் உள்ளது புவியையும் நீரில் தொண்ணூத்தொம்பது விழுக்காட்டிற்கு மேல் மனிதர்களின் நேரடியாக நேரடி பயன்பாடுகள் கிடைத்ததில்லை உப்பளவு உப்பளவுனா கடல் நீர் கிடைக்கக்கூடிய வடிவம் மற்றும் த தளம் அப்படின்னா பனியாறு பனி கவிப்பு ஆகிய முக்கிய காரணமாக இருக்கின்றது மொத்த நீரில் ஒரு விழா ஒரு விழுக்காட்டிற்கும் குறைவான நீருக்கு மனிதனங்கள் முழுவதும் போட்டியிடுகின்றன இப்போ புவியின் மொத்த நீரில் நீரின் நிலைகள் கொள்ளளவு கன மில்லிய கன கிலோமீட்டரில் பர்சன்டேஜ் பாருங்கள் புவி காப்பு மற்றும் பனியாறு பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு கோடியே தொண்ணூறு லட்சம் இருக்குது அது ரெண்டு புள்ளி ஜீரோ ஃபோர் பர்சன்ட் இருக்குது வளிமண்டலத்தில் வந்து பதிமூணாயிரம் இருக்குது அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒரு பர்சன்ட்டு ஏரிகள் மற்றும் ஆறுகளில் ரெண்டு லட்சம் இருக்குது அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபோரும் நிலத்தடி நீரில் எண்பத்தி நாலு லட்சம் இருக்குது அது பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் ஜீரோனும் பேரலைகளில் பார்த்திங்கன்னா பதிமூணு கோடியே பதிமூணு கோடியா நூற்றி முப்பத்தெட்டு கோடி இருக்கும் நூற்றி முப்பத்தெட்டு கோடி அது வந்து தொண்ணூற்றி புள்ளி முந்நூற்றி இருக்கும் புவியின் மேற்பகுதியில் காணப்படும் நீரில் தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி முப்பத்தைந்து விழுக்காடு ஒவ்வொரு நீராகவும் ரெண்டு புள்ளி ஆறு அஞ்சு விழுக்காடு நன்னீராகவும் இருக்கிறது மனித நேரடி பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தும் நீரின் அளவு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று பதினொன்று நாலு மட்டுமே எஞ்சி நன்னீ நன்னீர் விழுக்காடு பனி கவிப்பு மற்றும் பணியாளர்களாக நிலத்தடி நீராகவும் உள்ளது இன்றைய உலகில் தனிநபர் நீர் பயன்பாடு வருடத்திற்கு எழுநூற்றி பத்து கன மீட்டராக இருக்கிறது மனிதர்கள் மொத்த வருடாந்த நீர் பயன்பாடு சுமார் ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு கன கிலோமீட்டர் கிபி ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் உலகளவில் மக்கள் நீர் பயன்பாடு இரட் இரட்டிப்பாக உயிரை வேணும்னா கணக்கிடப்படல இது இயற்கைக்கு இயற்கையாக கிடைக்கும் நன்னீரின் அளவில் ஒரு முக்கிய பங்காகும் நன்னீர் ஆதாரங்கள் ஃபா ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் மூலமாக நன்னீரின் பெருப்பங்கு பணியாக மூடப்பட்டுள்ளது நிலத்தடி நீராகவும் பெரும் அளவில் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளது இஞ்சிய குறைந்த அளவு நீரை நமக்கு நேரடியாக பயன்தரக்கூடிய எரி ஏரி மற்றும் ஆறு ஆற்று நீராக உள்ளது இந்நீர் நிலைகள் இனி பற்றி இனி விரிவாக காண்போம் உலக நன்னீர் வளங்கள் காட்டியிருக்காங்க பாருங்கள் சும்மா டயக்ராம் போட்டிருக்காங்க இதை நம்மளுக்கு புரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் இது இப்போ தான் ஆயிரத்திற்கும் குறைவானது ஆயிரத்திலேருந்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது வரைக்கும் இருக்குது ஆயிரத்தி எழுநூறுலேருந்து முன்னாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பதும் நாலாயிரத்துலேருந்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பதும் பத்தாயிரத்துக்கு மேலேயும் புள்ளி விவரம் இல்லாதது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது நம்மளுக்கு புரியாது பட் இது புரியும் பாருங்கள் பனி கவிப்பு மற்றும் பணியாளர்கள் ஐஸ் கேப்ஸ் அண்டு குளோரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க உலகின் நன்னீர் எழுவத்தி ஏழு விழுக்காடுகள் பனி கவிப்பாகவும் உறுதியான திடநிலையில் உள்ளன துருவங்கங்கள் பனி கவிப்பினால் மூடப்பட்டுள்ள அண்டார்டிகா கிரீன்லாந்து ஆகிய இடங்கள் பனியினால் முழுமையாக மூடப்பட்டுள்ளது இதில் ஒரு ஒரு சில பகுதியே பணியாளர்களாக உருவெடுக்கின்றன இவ்வாறு நன்னீர் பணியாக பல்லாயிரம் மீட்டர் தடிமனுக்கும் துருவங்களிலே உறங்க கிடைக்கின்றன இப்பகுதியில் மலையையும் மலையும் பனியாக பொழிகின்றன கோடை காலத்திலும் முருகும் நிலை இல்லாததினால் பனி இறுகி பனி கற்களாகவும் பனிப்பாறைகளாகவும் மாறுகின்றன கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஒம்பது மில்லியன் கன கிலோமீட்டர் நீர் பணியாக இருக்கின்றது வட அமெரிக்கா மற்றும் சைபீரியாவின் ஏரியில் நன்னீரின் பாட்டகமாக திக திகழ்கின்றது திகழ்கின்றன ஆறுகளில் ஓடும் நீர் ரிவர் ஃப்ளோஸ்னு சொல்லுவாங்க ஆறுகளில் ஓடும் நீரே நமக்கு பெருமளவு பயன்படும் ஆறுகளில் நீர் பெரும்பாலும் மலைப்பொழிவிலிருந்து பெறப்படுகிறது சில நேரங்களில் மழை நீர் தற்காலிகமாக பனி ஊருகும் அல்லது வசந்த காலத்தின் நிலத்தின் மேற்பரப்பு மேற்பரப்பில் நீராக ஓடுகின்றன உலகின் மொத்த பு புவி பரப்பில் அறுபது விழுக்காடு ஆற்று வடி நிலங்களாக உள்ளன நிலநாடுக்கோட்டுக்கு நிலநாடுக்கோடு மண்டலத்தில் அமேசான் காங்கேன் போன்ற மிகப்பெரிய ஆறுகள் பாய்கின்றன தெற்கு மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசிய பகுதியில் சிந்து கங்கை ஹாங்காங் ஹைராவதி போன்ற பெரிய ஆறுகள் காணப்படுகின்றன ஐன மண்டலத்தில் உள்ள ஐன மண்டலத்தில் உள்ளது போன்ற மிகப்பெரிய ஆறுகள் மிதவெப்ப மண்டலத்தில் கிடையாது இருப்பினும் அங்கு நிலவும் காலநிலையால் ஆறுகள் நிரந்தரமாக நீர் காணப்படும் எடுத்துக்காட்டாக தேமஸ் ரைன் வேல்கா ஆகியவற்றை கூறலாம் ஐன மண்டல நில ஐன மண்டல பாலை நிலங்களில் குறிப்பு குறிப்பிட்ட சில தள கா காரணங்களால் பல வருடங்களுக்கு ஒரு முறை ஓடும் ஓடைகள் உருவாகின்றன ஆற்று நீரை சார்ந்து பெரும்பான்மையான மக்கள் வாழ்கின்றன ஆனால் ஆற்று நீரின் அளவு பருவகாலங்களுக்கு ஏற்ப மாறுபடக்கூடியது இதனால் வருடத்தில் சில மாதங்களில் நீர் பற்றாக்குறை ஏற்படும் அந்நேரங்களில் நிலத்தடி நீர் மக்கள்களுக்கு அதிகம் பயன்படுகின்றது நிலத்தடி நீர் அண்டர் வாட்டர் அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர்னு சொல்லுங்கள் ஐனு மண்டல கடல்கள் மிதவெப்ப மண்டல கடல்கள் மற்றும் டைக்கா போன்ற காட்டு பகுதியில் நிலத்தடி நீரில் காணப்படும் அரை பாலை நிலங்களிலும் மழை நீர் மழை நீர் நிலத்தடி நீராக சேக சேகரிக்கப்பட்டுள்ளது எடுத்துக்காட்டாக ஆஸ்திரியாவில் நிலத்தடி நீர் சேமே சேகரிக்கும் நீர்கொள் பாறை அமைப்பு அமைப்பு அது குவின்ஸ்லாந்து நியூ சவுத் வேல்ஸ் விக்டோரியா ஆகிய பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன இப்பாறைகளிலிருந்து
நிலத்தடி நீர் பெருமளவு உறிஞ்சப்படுவதால் கடல் நீர் அதன் கடையில் உட்பங்கு வந்து விடுகிறது இதன் விளைவாக கடற்கரை ஓரங்களில் நிலத்தடி நீர் அதிகம் உறிஞ்சப்படுவதால் கிணறுகள் ஒவ்வொரு நீராக மாறியா மாறுகின்றது சென்னை நகரில் பெரும்பாலான பகுதிகளில் இத்தகைய நிலையை காணப்படுகின்றது மேற்கூறிய நன்னீர் நிலைகள் அனைத்தும் புதுப்பிக்கக்கூடியவை இருப்பினும் புதுப்பிக்கப்படும் நீரின் அளவை விட நீர்நிலைகளிலிருந்து எடுக்கப்படும் நீரின் அளவு அதிகமாக இருப்பது அந்நீர்நிலை காலப்போக்கில் வறண்டு விடுகின்றது நீர்நிலைகளில் அளவு குறையும் போது நீர் பற்றாக்குறை உருவாகிறது நீர் பற்றாக்குறையினால் நீரின் தரம் நாளடைவில் சீரழிய ஏதுவாகின்றது குறிப்பாக அசுத்தம் மற்றும் மாசடிதல் என நன்னீர் தரம் இழக்கின்றது நீரின் தரம் குவாலிட்டி ஆஃப் வாட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க நன்னீரின் தரம் எவ்வாறு குறைகின்றது இதற்கு முக்கிய காரணங்கள் யாவை இந்த கேள்விகளுக்கு கூர்ந்து கவனிப்போம் மனிதர்கள் நில நிரந்தரமாக கூடி ஏறிய போது அவர்களின் பொருளாதார நடவடிக்கைகளால் அந்த இடங்களில் நன்னீர் தரம் குறைய ஆரம்பித்தது வ வளர்ந்து வரும் மக்கள் தொகை வேளாண்மை தொழிற்சாலைகள் நடவடிக்கைகள் மற்றும் நகர்ப்புற தேவைகளுக்கான நன்னீர் ஆதாரங்கள் அதிக அளவில் தேவைப்பட்டு காலநிலை மாற்றங்களால் மலை மலை வீழ்ச்சியின் அளவு பொதுவாக பொதுவாக குறைந்து வருகின்றது இவற்றை தவிர கரிம கசிவு நீர்ப்பாசன முறைகளில் உப்பு படிதல் ஆகியவற்றை ஆகியவனாகும் இவற்றை போன்ற வேறு பல நிகழ்ச்சிகளிலும் தர தரத்தினை குறைக்கின்றது இத்துடன் தற்சமயம் தொழிற்சாலையிலிருந்து வெளியேறும் திடகன உலோகங்கள் கதிரிக பொருட்கள் நைட்ரேட் மற்றும் நுண்ணிய கரிம மசுக்கள் ஆகியவை நீரின் தரத்தில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தின ஏரிகள் ஓடைகளில் நீரி நீர் அமிலத்தன்மையா அமிலத்தன்மையாவதால் கடற்கரை நீரில் உயிர் காற்று குறைதல் ஆகியவன எதிர்காலத்தில் நீரின் தரத்தில் பெரும் சிக்கலை உருவாக்கக்கூடும் என்று கருதப்படுகிறேன் நீரின் தரம் பல்வேறு காரணங்கள் குறைந்து வருவதை இதுவரை கண்டறிந்தோம் இது இதன் பாதுகாப்பில் தான் நாம் வாழ்க்கையும் பின்னி கிடைக்கின்றது உலக உலக சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு கவுன்சில் சமீபத்தில் நிகழ்த்திய ஒரு நன்னீர் தர மதிப்பீடு உலகளாவிய த நீரின் தரம் குறைந்து வருவதை கண்டறிந்தது தொழில் வளர்ச்சியடைந்த ஒரு சில நாடுகளில் நன்னீர் தரம் உயர்ந்து வருவதையும் இம்மதிப்பீடு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது உலகளாவிய நன்னீர் தரம் மற்றும் கண்காணிப்பு ஆகியவை இன்றைய அளவு போதாது போதாது ஒன்றாக இருக்கிறது கட்டுப்பாடுகளும் பலவீனமாகவே உள்ளன நீர் தரத்தினை போலவே அளவும் உலகெங்கிலும் ஒரு பெரும் சிக்கலை தலை தூக்கியுள்ளது வளர்ந்து வரும் மக்களின் தேவைகளும் மேலும் இச்சிக்கலைகளை கடினமாக்கிறது எதிர்காலத்தில் நீர் பற்றாக்குறை ஒரு பெரிய சமுதாய பிரச்சனையாக உரு உருவாகலாம் எனவும் நம்பப்படுகிறது சிக்கல்களும் தொடர்பு ப்ராப்ளம் சான்று ப்ரிசிப்ஷன் சொல்லுவாங்க வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் ஏனைய பிரச்சனைகளை விட அதிக முக்கிய சிக்கலாக கருதப்படுகிறது ஒன்றாவது அளவில் போதுமான சுத்த நீர் கிடைக்க வகை செய்தல் ரெண்டாவது தீமை விளைவிக்காத வண்ணம் கழிவுப் பொருட்களின் வெளியே ஏற்றம் ஆகியவை ஆனால் இவற்றை பூர்த்தி செய்ய செய்ய வகையில்லா நிலையில் இந்நாடுகள் இருக்கின்றன ஆறுகள் ஏரிகள் மற்றும் குளங்கள் நன்னீரின் ஆதாரமாக அதே நேரத்தில் குடியிருப்புகளில் வெளியேற்றப்படும் கழிவினை ஏற்றுக்கொள்ளும் கழிவினை கொட்டும் இடங்களாகவும் பயன்படுத்தவில்லை நீராடுதல் நீராடுதல் துணி துவைத்தல் கழிப்பிடமாக பயன்படுத்தல் போன்ற என பல்வேறு நி நிலைகளில் இவ்விடங்களில் அசுத்தப்படுத்துவது அன்றாட காட்சிகளாகிவிட்டன இ இந்நீர்நிலைகளே மக்களுக்கு தேவையான குடிநீர் அளிக்கும் இடமாகவும் இருக்கின்றது அகில உலக சுகாதார இயக்கம் நீரால் வருகின்ற அல்லது நீருடன் தொடர்புடைய ஐந்து வகையான நோய்களை எவை என பட்டியலிட்டுக் கொள்கிறது முதல் நான்கு நோய்களும் நீரினை சார்ந்தும் ஐந்தாவது சுகாதாரமையாலும் ஏற்படுகிறது இப்போ நோய் வகைகள் பார்த்தீங்கன்னா நோய் வகை அதோட தாக்கம் கொடுத்துருங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒன்றாவது நீரில் விருத்தி செய்யும் பூச்சிகளால் எழும் நோய்கள் கொசுக்கள் போன்ற பூச்சிகள் மலேரியா யானைக்கால் மற்றும் மஞ்ச மஞ்சள் சுரம் போன்ற நோய்களை தருபவை ஒரு வகை ஒட்டுண்ணியான புழு மூலம் கருமீக்கள் ஆற்று கு ஆற்று குருடு என்ற நோயை பரவுகின்றன தாக்கும் போதால் கொசுக்களால் பரவும் மலேரியா சராசரி நூற்றி அறுபது மில்லியன் மக்களை தாக்குகின்றன ஒவ்வொருவரிடம் சுமார் எட்நூறு மில்லியன் மக்கள்கள் இந்நோய் 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 பரவுகின்றது அடுத்தது ரெண்டாவது கழிவு நீர கழிவு நீரால் எழும் நோய்கள் சோரி பாடைகள் தொழு நோய்கள் கண்வழி போன்ற நோய்கள் தோலினையும் கண்களையும் தாக்குகின்றன இவை தனிப்பட்ட மனிதரின் சுகாதாரத்தை தேவையான நீர் பற்றாமையினால் பரவுகிறது தாக்கம் பார்த்திங்கன்னா கண்ணமை நோய் என்பது கண்ணமைகளின் உட்புறமாக பரவுகின்ற ஒரு தொற்று நோய் இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர் கண் பார்வை இலக்க இலக்கும் நிலை ஏற்படுகிறது உலகில் ஐநூறு மில்லியன் மக்கள் இந்நோயினால் அவ அவதேறுகின்றன நீர் தொடர்பாக எழும் நோய்கள் எலும்பில்லாத உயிரினங்களினால் பரவக்கூடிய நோய்கள் இவை நத்தைகளாலும் நீர் நீர் பூச்சிகளாலும் வயிற்றுப்புழு வயிற்றுப்புழு நோய்கள் பர பரவப்படுகின்றன தாக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நீர் பாசன கால்வாய்களும் அணைகளிலும் நத்தைகளுக்கு ஏற்ற வாழ்விடங்களாம் வ வயிற்றுப்புழு நத்தைகளின் மூலமாக உருவாகின்றது இதனால் பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு நோயாலும் ஆறுநூறுலேருந்து ஆயிரம் வேலை நாட்களை இழக்க நேரி நேரிடுகின்றனர் அடுத்தது நாலாவது நீர் சுமந்த வரும் நோய்கள் அசுத்தமான நீரை குடிப்பதனால் வரு வருபவை டைஃபாய்டு காலரா வயிற்று க கடுப்பு மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு போன்ற நோய்கள் இந்த வகையை சார்ந்தவையெல்லாம் வயிற்றுப்போக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் ஆறு மில்லியன் குழந்தைகளை கொள்கின்ற
சுகாதார மேலிலும் நோய்கள் குரல் சம்பந்தமான புழுக்களை பரவல் செய்கின்றன மனித கழிவுகளில் முட்டைகள் வெளியேற்றப்படுகின்றன அதன் வழியாக தொற்றுநோய் பரவை ஏற்படுகின்றன கொக்கி புழுக்கள் லாவாக்கள் கால்வாய்கள் வழியாக மனித உடலில் நுழைகின்றது மிக அதிகமான கொக்கி புழுக்களின் ஊடுருவால் குழந்தை குழந்தைகளின் இறப்பில் முடியும் வாய்ப்புள்ளது அடுத்து உங்களுக்கு தெரியும் அது ரொம்ப முக்கியமானது உனது நீர்விருத்தி செய்யும் பூச்சினால் எழும் நோய்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொசுக்கள் அந்த கொசுக்கள் மூலமாக மலேரியா யானைக்கள் மஞ்சள் சுரமும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கருமீக்கள் ஆற்று குருடுன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது கழிவு நீரினால் எழும் நோய் சொறிப்படை தொழில் நோய் கண்வழி போன்றவை அடுத்தது இதில் வந்து கண்ணாமை அப்படிங்கிற நோய் இதுவும் வரும் மூணாவது நீர் பற்றாமைய நீர் பற்றாமையினால் பரவ பரவதினால் நீர் தொடர்பாக எழும் நோய்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீர் பூச்சிகள் வயிற்றுப்புழு நோய்கள் நாலாவது நீர் சுமந்து வரும் நோய்கள்லாம் டைஃபாய்டு காலரா வயிற்று கடுப்பு வயிற்றுப்போக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஐந்தாவது சுகாதார மின்மையால் எழும் நோய்கள் குடல் சம்பந்தமான புழுக்களின் பரவல் வளர்ந்து வளர்ந்துவிட்ட நாடுகளில் பத்து பேரில் ஒன்பது பேர் வேண்டிய அளவிற்கு மேல் சுத்தமான குழாயை நீரி நீரையும் துப்புரையும் பெற்றுள்ளனர் வளரும் நாடுகளில் ஐந்து பே ஐந்துக்கு இரண்டு பேர் மட்டுமே பாதுகாப்பு நிலையிலும் ஐந் நாலு பேருக்கு ஒருவர் மட்டுமே துப்புரவையும் பெற்றுள்ளனர் இன்று வ வளரும் நாட்டு மக்களுக்கு தேவையான சுத்தமான நீரை அளிப்பது உலக பிரச்சனைகளில் முக்கியமானதாக உள்ளது வளரும் நாடுகளில் இத்தகைய அசுத்த நீரிய எண்பது விழுக்காட்டு நோய்கள் பரவ காரணமாக உள்ளது கிராமத்தில் உள்ள ஏழை மக்கள் குழாய் நீருக்கு வழியில்லாததால் ஆற்றுகள் ஆறுகள் உடையல் குளங்கள் மண் துளைகள் கிணறுகள் ஆகியவற்றில் இருந்து நீரை சேமிக்கின்றன மில்லியன் கணக்கான பெண்கள் குழந்தைகள் தினமும் குறைந்து ஆறு மணி நேரம் வெகு தூரம் நடந்து சில லேட்டர் நேரிய அதுவும் அசுத்த நேரிய கொணர்கின்றனர் புவியின் மேற்பரப்பில் பெருமளவில் நீர் கா நீர் காணப்பெறினும் இவை அனைத்து மனித பயன்பாடுகள் நேரடியாக உகந்ததில்ல மேலும் கிடைக்கும் சிறிதளவு நன்னீர் மனித செயல்பாடுகளினால் தரம் குறைந்து மா மாசடைகின்றன இதனால் மனிதர்களுக்கு உடல் உடல் நலக்கேடுகளும் உருவாகின்றன என்று இதுவரை படித்தறிந்தோம் அடுத்து நீர் அளிப்பு தேவையும் நீர் அளிப்பும் தேவையும் வாட்டர் சப்ளை அண்டு டிமாண்ட் சொல்லணும் மக்கள் தொகை அதிகரிப்பு மற்றும் காலநிலை மாற்றம் ஆகியவற்றின் காரணமாக உலகளாவிய நீரின் தேவை அதிகரித்துக் கொண்டு வருகின்றன நீர்க்கோளம் என்ற அடைமொழியை இவ்வுலகம் பெற்றிருப்பினும் மனித இனத்திற்கும் பயன்படும் பயன்படும் நன்னீர் வரையறுக்குட்பட்டது பல்ல பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக அதிகரித்து வந்துள்ள நீர் பற்றாக்குறை இந்நூற்றாண்டில் பெரும் சிக்கலை உருவாக்கி உருவாக தொடங்கியுள்ளது நீர் பற்றாக்குறைக்கு மக்கள் தொகை வளர்ச்சி மட்டுமே காரணமாக தோன்றினாலும் நீர்நிலைகளின் பரவலும் இதற்கு மற்றொரு கணியாக விழுகின்றன கிடைக்கும் நன்னீரை பொறுத்து மனித செயல்பாடுகள் குறிப்பாக நம் நமது வாழ்க்கை முறைகள் அமைகின்றன ஏனைய இயற்கை வளங்களை போன்ற நீர் சமச்சீரற்ற பரவல் பற்றாக்குறைக்கு வழிவகுகின்றது இதன் பரவல் மற்றும் நீருக்கான தேவையும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து அமையவில்லை எனவே தான் சில பகுதிகளில் மக்கள் தங்களின் வாழ்க்கை முழுவதும் வெள்ளத்துடனே போரா வெள்ளத்துடன் போராடும் க கட்டில் இரு இருக்கும்போது மற்றவர்கள் வளர்ச்சி வறட்சியில் அவதிப்படுகின்றன நகர்ப்புற பகுதியில் குழாயிலிருந்து வரும் நீர் வறண்டு விடின் நமது அன்றாட வாழ் வாழ்க்கை முறை பாதிக்கப்படுகின்றன உடல் நலக்குறைவு ஏற்படுகிறது தொழிற்சாலைகளில் உற்பத்தி நிறுத்தப்படுகின்றன அதுபோலவே நாட்டுப்புறங்களில் விவசாயம் குறிப்பாக ஆற்றின் கடைப்பகுதிகளில் சிக்கலை எதிர்கொள்வ எதிர்கொள்வதாகிறது பொருளாதார துறை துறைகள் சிலவற்றில் நன்னீர் இட இடுபொருள் ந நீர் தேவையில் நீர்ப்பாசனத்துறை மற்ற துறைகளுக்கு முன்னாடியே உள்ளது வீடு மற்றும் தொழிற்சாலைகளில் எதிர்காலத்தில் நீர் தேவை அதிகரிக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன குறிப்பாக வளர்ந்துவிட்ட நாடுகளில் வீட்டின் பயன்பாட்டிற்கு நபர் ஒன்றுக்கு ஆயிரம் நூறு லிட்டர் வரை நீர் தேவைப்படுகிறது தொழிற்துறையின் தேவையை தேவையும் இணைந்து ஐநூறு லிட்டராக உயர்கின்றன இருப்பினும் நாள் ஒன்றுக்கு மனிதனுக்கு சராசரி ஐந்து லிட்டர்லேருந்து பதினைந்து லிட்டரே நீரே போதுமானது ஆனால் நமது இன்றைய நாகரிக வாழ்க்கையை நன்னீர் மற்றும் உயர்நிலை தேவைகளின் அடிப்படையில் தான் அமைந்துள்ளது உலகம் முழுவதும் அளிக்கப்படும் நீரின் அளவை கணக்கிட்டால் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் தான் அதிக நீர் அளிப்பு காணப்படுகிறது இந்நாட்டில் நீர் பெருமளவில் தொழிலாளர்களில் பயன்படுத்தப்படும் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் ஒப்பிடும் போது இந்தியா நான்கில் ஒரு பங்கு நீர் அளிப்பாக காணப்படுகிறது இதிலும் பெரும்பங்கு நீர் விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன அடுத்து குடிநீர் பற்றாக்குறைகள் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஸ்கே ஸ்கே ஸ்கேசிட்னு சொல்லுவாங்க குடிநீர் பற்றாக்குறை தனிநபருக்கு கிடைக்கும் நீரின் அளவை மட்டுமின்றி நீரி நீர் பெறுவதில் உள்ள சிரமங்களை மறைமுகமாக எடுத்துக்காட்டுகின்றன வளர்ந்துவிட்ட மற்றும் தொழில்மயமான நாடுகள் அதிக அளவில் குழாய் நீர் வழங்கப்படுகிறது ஆனாலும் வருடம் ஆனால் வளரும் நாடுகளில் நீர் ஆதாரங்கள் நாடிய நாடி அடைந்த அடைய குறைந்தது இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் நடக்க வேண்டும் குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏராளமாக காணங்கள் இவைகளில் முக்கியமானது ஒன்று நகர வளர்ச்சி ரெண்டாவது தொழில் பெருக்கம் ஆகியவற்றை கூறலாம் நகர வளர்ச்சி அர்பனைசேஷன் சொல்லுவாங்க காலப்போக்கில் கிரா கிராம நகரமாகவும் நகரங்கள் பெருநகரங்களாகவும் மாறுகின்றன என்பதை முன்னரே நாம் காண்டோம் இதன் விளைவாக கிராமப்புறங்களிலிருந்து நகர்ப்புறங்களுக்கு நோக்கி நகர்கள் ஏற்படுகின்றன
நீர் அழைப்பு முறைகள் சமயப்படுத்தப்படாமல் இருப்பது இதை இதனை மேலும் அதிகரிக்க செய்கின்றன நீர் அழைப்பின் நிலைமை சீர் செய்ய செய்யப்படாமல் இருப்பதும் ஏனைய பிரச்சனைகளுடன் சேர்ந்து நீர் பற்றாக்குறையை அதிகரிக்க அதிகரிக்கின்றதும் குறிப்பாக குடிநீர் பிரச்சனை பெரும் சிக்கலாகின்றது உலக அளவில் ஒரு சில நகரங்கள் மட்டும் நீர் ஆதாரங்கள் மற்றும் பரவ ஆதாரங்கள் மற்றும் பரவல் அதன் வளர்ச்சி ஒத்தமைகின்றது திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டு செயலாற்றப்படும் பொழுது முன்ற முன்னேற்றத்தை விட மக்கள் தொகையே உயர்ந்து விடுகிறது எனவே எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா புதுடெல்லி மும்பை கொல்கத்தா மற்றும் சென்னை போன்ற பேருந்துகளில் மக்கள் தொகை வளர்ச்சினால் நீர் பற்றாக்குறையும் பெருகிறது சேகரிக்கப்படும் நீர் அளவில் தேவைப்படும் நீர் மட்ட நிலையை பராமரிக்க இயலாத நிலையும் குடிநீர் பற்றாக்குறைக்கு மற்றும் ஒரு காரணம் சென்னைக்கு தேவையான குடிநீர் புறநகர ஏரிகளான செம்பரம்பாக்கம் புழல் மற்றும் ஏனைய ஆதாரங்களில் சேகரிக்கப்படவில்லை ஆனால் சென்னைக்கு தேவைப்படும் அளவான நீரை நீர்நிலைகளில் சேகரிக்க இயலவில்லை ஏனெனில் இந்த ஆதாரங்கள் ப இந்த ஆதாரங்களில் படிவுகள் அதிகமாக உள்ளன எந்த காலத்திலும் சேகரிக்கப்படும் நீர் நீர் கொள்ளவினை இப்படிவுகளில் வெகுவாக குறைத்து விட்டன இதன் விளைவாக மலைப்பொழிகள் ஊராகும் போது மேல் வலி மேல் வலிவு நீர் வேகமாக கடலில் சென்றிருக்கிறது இதனால் தொ தொலைதூரத்தில் இருக்கும் நெய்வேலி போன்ற ஊர்களிலிருந்து லாரிகள் மற்றும் ரயில்கள் மூலம் கொண்டு வரப்ப கொண்டு வரப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகின்றன இத்தகைய தொலைதூரத்திலிருந்து நீரை கொண்டு வர சென்ற ஆண்டுகளில் ஆண்டுக்கும் ரூபாய் ஆயிரம் மில்லியனுக்கும் மேல் செலவாய செலவாகி உள்ளது கிராமப்புறங்களிலிருந்து மக்கள் பெரும்பாலான பெரும்பளவில் வேலைவாய்ப்பு கல்வி மற்றும் பல்வேறு காரணங்களுக்கான மாநகரங்களை நோக்கி நகர்த்த வனம் இருக்கின்றனர் குடியிருப்பு இருக்கும் வீடுகளின் பற்றாக்குறைவினால் நகரங்களை நகரங்களை நோக்கி வரும் மக்கள் அலை கிடந்த அலை கிடைத்த இடங்களில் குடியேறுகின்றனர் நீர் அழைப்பில் பற்றாக்குறையும் ஏற்கனவே உள்ள அடிப்படை வசதிகளில் அழுத்தத்தையும் ஏற்படுவதனால் மக்கள் அவதிக்கு உள்ளாகின்றனர் நகரங்களில் காணப்படும் நெரிசலினால் நல்ல மேம்பாடு திட்டங்கள் கூட போதுமான நீர் விநியோகத்தினை தர இயலவில்லை ஏற்கனவே நாட்டில் உள்ள எல்லா நகரங்களிலும் வருடத்தில் ஒரு வருடத்தில் சில மாதங்களில் நீர் பற் நீர் பற்றாக்குறைவினால் குடிநீர் பற்றாக்குறை என்பது நிரந்தர பிரச்சனையாக உள்ளது ஒரு சில கிராமங்களில் மட்டுமே தரமான நீர் ஆதாரங்கள் உள்ளன ஆசிய நாடுகள் பலவற்றில் தனிப்பட்ட வீடுகளுக்கு வீட்டு பயன்பாட்டிற்கான நீர் அழைப்பு அல்லது குடிநீர் அழைப்பு இல்லை மழை காலங்களில் ஆற்றில் பாயும் நீரை இந்த 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 இரண்டிற்கும் ஆதாரமாக உள்ளது ஆறுகள் வறண்டுவிடும் பொழுது கிணறு குட்டை மற்றும் குளம் ஆகியவற்றை வறண்டு வறண்டு விடுகின்றது எனவே அடுத்த மழை காலம் வரை பற்றாக்குறையில் நிலவுகின்றன தீபகற்பு இந்தியாவின் ஆறுகள் பெரும்பாலும் வற்றும் தன்மை உடையது இக்காரணத்த இக்காரணத்திற்காக தான் ஆற் ஆறுகளின் குறுக்கே அணைகள் கட்டப்பட்டு நீர் தேக்கி வைக்கப்படுகிறது வறண்ட காலங்களில் வறண்ட காலங்களில் அணைகளிலிருந்து நீர் 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 ஆற்றுக்கு நீர் நீர் ஆறுகளுக்கு விடப்படுகிறது பருவகாற்று காலங்களில் அணைகளும் வ வ வறண்டு விடுகின்றது நீர் பற்றாக்குறை அதன் தரத்தை கு குறைகின்றது தொழில்மை மாதம் அதன் தொடர்பான முன்னேற்றங்கள் நன்னீர் ஆதாரங்களை மாசடைய செய்கின்றது தொழில் பெருக்கம் அதாவது இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் சொல்லுவாங்க கிராமங்கள் அது நகர்கள் எதுவாயினும் நீர் பற்றாக்குறைக்கு தொழிலகங்களே முதன்மை காரணமாகும் நகரங்களில் குடிநீர் மற்றும் தொழிலக தொழிலகத்தின் தேவைகள் குடிநீர் மற்றும் தொழிலக தேவைகளை நீர் அழைப்பு திருப்தி திருப்திப்படுத்த வேண்டிய நிலையில் உள்ளது நீர் கரைப்பானாக குளிர்விப்பான மற்றும் உற்பத்தியின் வள ஆதாரங்களை ஆதாரமாக தொழிலகங்கள் பயன்படுத்துவதன் மூலம் நீர் தேவையும் அதிகரிக்கின்றது தொழிலக தேவைகள் அதிகரிப்பதனால் நீர் நகரங்களிலும் பெருநகரங்களிலும் உள்ள குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு நீர் அழைப்பு குறைந்து குறைந்து விடுகிறது நீர் பற்றாக்குறைக்கு அவைகளை நீர் சேமிப்பதற்கு குறைவான வாய்ப்பு இருப்பதை ஒரு குறிப்பிடத்தக்க காரணமாக இருக்கலாம் ஏனெனில் நகரங்கள் முழுவதும் கட்டிட பகுதிகளாக மாறுகின்ற அதே நேரத்தில் போதுமான சேமிப்பு நிர்ம நிர்மாண பணிகளை பணிகளுக்கும் செய்யப்படவில்லை நகரங்களில் நிர்மாண நிர்மாண ப பகுதிகள் அதிகமாக இருப்பின் அங்கு அழி அங்கு அழிப்பாதாரங்கள் வளர்ச்சியாகவே சதுப்பாகவே மாறிவிடுகின்றன இதனால் தூர தூர பகுதியிலிருந்து நீரை பெற வேண்டிய தேவை ஏற்படுகிறது இத்தகைய வெளி ஆதாரங்கள் பராமரிக்கப்படு படுவதில் படுவதில்லை ஆதலால் நீர் தர தரமுடையதாக இருப்பதில்லை நிலம் நீர் மாசடைதல் லேண்ட் அண்டு வாட்டர் பொல்யூஷன் குட்டைகள் குளங்கள் ஆறுகள் கடல்கள் மற்றும் பேரிகள் போன்ற நீர்நிலைகள் மனித செயல்பாடுகளினால் உருவாக்கப்படும் கழிவுகளால் மாசடைகின்றன ஒரு புறம் நீர் பற்றாக்குறையும் மறுபுறம் நீர் மாசடைதலும் ஏற்படுகிறது மாசடைந்த நீர் நிலத்தையும் மாசடைய செய்து அதன் தரத்தையும் குறைக்கின்றது நீர் மாசடைதல் எவ்வாறு நிலத்தின் தரத்தை குறைக்கின்றது என்பதை இப்போது பார்ப்போம் நீர் மாசடைதல் நீர் மாசடைதல் உலகின் மிக சிக்கலான பிரச்சனையாக உள்ளது நீர் மாசடைதல் பல காரணங்கள் அவை ஒன்று வந்து விவசாய நிலத்திலிருந்து வெளியேறும் நீர் ரசாயன மாசுக்களை தாங்கி செல்கின்றது ரெண்டாவது நகரங்களில் கழிவு நீர் வெளியேற்றம் மூணாவது தொழிற்சாலைகளில் கழிவு நீர் வெளியேற்றம் நாலாவது அணு மற்றும் ஆற்றல் உற்பத்தி செய்யும் 
தொழிற்சாலைகளில் கழிவுகள் மற்றும் அவற்றின் வெப்ப வெளியீடு ஐந்தாவது கடல் மாசுகள் நீர் மாசு அடைவதற்கு மனித செயல்பாடுகள் முதற் காரணமாக உள்ளன பாகுபாடு இன்றி கழிவுகளை கூட்டுதல் இயற்கையாக நிகழும் வடிநில கழிவு நீரும் நீர்நிலைகளை அதிகமாக மாசுமடைய மா மாசுபடுத்துகின்றன அடுத்து வேளாண்மை கழிவுகள் இந்திய நவீன வேளாண்மை தொழில் ரசாயன உரங்களும் பூச்சிகளும் மற்றும் களைக்கொல்லி மருந்துகளும் வெகுவாக பயன்பட்டு வருகின்றன இவை மழை நீரிலும் பாசன நீரிலும் கரைந்து வடிகால்கள் மூலம் கால்வாய்கள் ஆறுகளில் விழுங்குகின்றன விழுங்குகின்றன இவை பின்னர் கடலில் கலக்கின்றன ஏறக்குறி எண்பத்தி மூணு விழுக்காடு கடல் நீர் மாசுக்கள் மனித நடவடிக்கையால் ஏற்படுத்தப்படுகின்றன அடுத்து நகரத்திலிருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுநீர் அர்பன் வேஸ்ட் வாட்டர் சொன்னால் நகரமயமாதல் காரணமாக வாழ்க்கைக்கு தேவைப்படும் அடிப்படை வசதிகளில் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது நகரங்களின் செயல்பாடுகளால் உருவாகும் உருவாகும் கழிவு நீரை வெளியேற்ற எந்த ஒரு திட்டமும் காணப்படவில்லை இக்குறைபாட்டினால் கழிவு நீர் அனைத்தும் நீர்நிலைகளில் விழுகின்றது சென்னை மாகாணத்தில் ஓடும் குபம் மற்றும் அடியாறு போன்ற ஆறுகள் வீட்டு கழிவு நீரை தாங்கி செல்கின்றது தொழிற்சாலையிலிருந்து விழும் நீரும் இந்நீர்நிலைகளை அசு அசுத்தப்படுத்துவதுடன் நகரத்தை நான் நாற்றெடுக்க வைக்கின்றது நான் நாற்றம் எடுக்க வைக்கின்றது நகரங்களில் ஒரு காலத்தில் நல்ல நீர்நிலைகளாக இருந்தவை இன்று பெரும் சாக்கடைகளாக காட்சியளிக்கின்றன லண்டனின் தேமஸ் நதி பாரிஸ் நரி பாரிஸ் நகரின் சி நதி ஒரு காலத்தில் மிகவும் மோசமான சாக்கடைகளாக இருந்தபோது தற்போது தற்போது திரும்பவும் நல்ல நீர்நிலைகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளது இது போன்ற கங்கை நதியும் ஒரு காலத்தில் கழிவு நீர் ஆறாக இருந்து சமீபத்தில் சுத்தமான கங்கை நீர் திட்டம் மூலம் சுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது சுத்தம் செய்யப்பட்டது என்றாலும் இன்றும் இந்தியாவின் பல நகரங்களில் ஆறுகள் கழிவு நீரினை தாங்கியே செல்கின்றன இக்கழிவு நீரில் கரைந்த கரையாமலும் தாங்கி செல்லப்படும் நச்சு ரசாயன பொருட்கள் கடலில் கலக்கும் கலங்க கல கலக்க அங்கும் மாசடைதல் வெகுவாக நிகழ்த்துகின்றன தொழிற்சாலை கழிவுகள் கழிவு நீர்னா இண்டஸ்ட்ரியல் வா வேஸ்ட் வாட்டர்னு சொல்ல தொழிலகங்களிலிருந்து வெளியேற்றும் நச்சு தன்மை நிறைந்த கழிவு நீரும் ஆறுகள் மூலம் கடலை அடைகின்றது இதன் பயனாக நீர் சுழற்சி மூலம் கடலிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் நீரும் அசுத்த நீர நீராக நீராகவும் ரசாயன பொருட்களை கொண்டவையாலும் உள்ளது இவ்வாறு தொழிலகங்களில் இருந்து வெளியேறும் கழிவு நீர்கள் நச்சு நிறைந்த படிவுகள் இருப்பது கவலைக்குரிய ஒரு நிகழ்ச்சியாகும் உணவு கழிவுகள் கன உலோகங்கள் ரசாயன கழிவுகள் யாவும் எளிதில் உயிரிய சிதைவிற்கு உட்பட்டவை அல்ல எனவே இக்கழிவுகள் படிம படிமங்கள் பல ஆண்டுகளாக அதிகரித்து வருகின்றன இது போன்ற நீர்நிலைகளுக்கு மாற்றப்படும் அணு இயக்க கழிவுகளும் அவற்றின் அதிக வெப்பமும் கவலை தருபவனாக உள்ளன அடுத்து அணு கழிவுகள் எண்ணெய் கசிவின் மூலம் நீர் மாசடைதல்னு சொல்லுங்க உலகின் அணு ஆயுதங்க அணு ஆய் அணு ஆயுத நாடுகள் யாவும் அமைதிக்காக அணு சக்தியினை பயன்படுத்துவதாக கூறுகின்றன ஆனால் இவ்வளைகளில் எழுகின்ற சாம்பலை கடற்கரை ஓரங்களிலும் உப்பு சதுப்பு நிலங்களிலும் கழிமுகங்களிலும் கொட்டுகின்றன இதனால் கடல் நீரின் வெப்பம் உயர்கின்றது தரமும் குறைகின்றது எண்ணெய் சுத்திகரி பாலியிலிருந்து ஆண்டு ஒன்றுக்கு இருபதாயிரம் டன்களுக்கு சமமான எண்ணெய் இழப்பும் அதன் ஒழுகலும் நீர்நிலைகளை அடைகின்றன நீர்நிலைகளிலும் கொட்டப்படும் எண்ணெயின் தாக்கம் நீர் வாலின நீர் வாலினங்களை வெகுவாக பாதிக்கின்றது அவற்றின் உண்ணும் பகுதிகளும் மனிதருக்கு மனித மனி மனிதர்களும் பாதிப்பிற்கு உட்படுகின்றன மற்றொரு மாசு மாசுபடுத்தும் காரணியை தோல் பணியிட தொழிற்சாலையிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவு நீராகும் இவை சுத்திகரிக்கப்படவே வெளியேற்றப்படும் தோல் பதினேழு தொழிற்சாலையில் நூறு கிலோகிராம் தோலினை பதப்படுத்த ரூபாய் சுமார் மூணாயிரம் லிட்டர் நன்னீர் தேவைப்படுகின்றது இந் இந்நீர் தோலினை ரசாயன கலவையை கலவையில் ஊற வைக்கவும் மற்ற எல்லா விதமான பதப்படுத்தும் முறைகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படும் இவ்வாறு பயன்படுத்தப்படும் நீர் முழுவதும் கழிவு நீராக வெளியேற்றப்படுது வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள வானையம்பாடி ஆம்பூர் ராணிப்பட்டை போன்ற இடங்களில் நூற்றுக்கணக்கான தோல் பணி தொழிற்சாலைகள் உள்ளன இவற்றிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் நீர் சுத்திகரிக்கப்படவே நீர்நிலைகளை கொண்டப்படும் இவை வெளிப்படையாக பல பாலாற்றில் கலக்கின்றது இதனால் பாலாற்றின் மூலம் நீர்ப்பாசனம் பெறும் நிலங்கள் அதனை அடுத்துள்ள நிலங்களும் நிலங்களும் மாசடைகின்றன இம்மாவட்டத்தில் உள்ள சில கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு ஆலைகள் மின் சக்தி குறைவினாலும் அதிக அசுத்த நீர் பாய்ச்சினாலும் தொடர்ந்து இயக்க இயலாத நிலையில் இருக்கின்றது அடுத்தது நிலச்சீர் குறைவு அப்படின்னா லேண்டு டீக்ரடேஷேஷன் சொல்லுவாங்க நீ நீரின் சீரழிவு நிலத்தின் சீரழிவிற்கு வித்தாகின்றது நீர்நிலைகளில் ஊடுருவும் நீர் நிலத்தடி நீரையும் மாசுபடுது எங்கெல்லாம் நீர்நிலைகள் கழிவு தடைய கழிவு நீரை தாங்கி செல்கின்றன எங்கெல்லாம் சாக்கடைகள் அடை அடைப்பட்டு உட உடைபட்டு கிடைக்கின்றன அங்கெல்லாம் நீர் சில நிலசீர் குறைவு ஏற்படுகிறது நகர்ப்புறங்களில் திட்ட கழிவுகளும் சாக்கடை நீர்களும் வெட்ட வெளிகளில் கொட்டப்படுவதனால் நிலவளம் குறைகின்றது தமிழ்நாட்டில் சென்னை திருச்சி சேலம் போன்ற ம நகரங்களில் நீர் நிலத்தின் சீர்குலைவு பார்க்க பார்க்க சகிக்காத ஒன்றாக உள்ளது ஆனாலும் கிராமப்புறங்களில் நில நில சீர்குலைவு அதிகமாகவே குலைவு குலைவு வந்து அதிகமாக அசுத்தம் அடைந்துள்ளது ஒரு சில இடங்களை தவிர பிற இடங்களில் வெளியில் தெரிவதில்லை ஆனால் ஆனால் இங்கு வேறு வகைகளில் நில சீர்குலைவு காணப்படுது மேற்
மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள கம்பா கம்பம் பள்ளத்தாக்கு முழுவதும் மணல் குன்றுகளிலும் மணல் பரவலாக மூடப்பட்டுள்ளது இம்மண்ணில் தேரி தேரி மணல் எனப்படுகிறது இது இதனால் சுமார் ஆய் நூற்றி இருபது சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பில் நிலம் சீர்குலைந்துள்ளது கிணறுகள் ஆறுகள் கால்வாய் இருந்து பரப்பு நீர் திடக்கழிவு திடக்கழிவு கழிவு நீர் மற்றும் உரம் பூச்சிக்கொல்லி களைக்கொல்லி போன்ற ரசாயனம் ஆகியவற்றை மாசடை மாசடைந்து இருப்பதால் ஏற்படும் நில நிலச்சீர் குறைவு பற்றி விழிப்புணர்வு கிராமங்களில் மிகவும் குறைவு கிராம மக்களும் விவசாயிகளும் கூட இதனை பற்றி விழிப்புணர்வு பெறவில்லை இப்பிரதேசங்களில் மாசடைதலின் அளவினை பற்றி நுணுக்கமான அளவீடுகள் மூலம் ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் எடுத்துக்காட்டாக மாசு நிறைந்த நீர்நிலையிலிருந்து பாசனம் பெறும் நிலங்களில் மகசூல் குறைந்து வருவதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது அத்துடன் மாசு நிறைந்த நீரின் தாக்கம் அதன் மா அதன் மாசுதன்மை பொருத்தும் அமையும் என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ள நிகழ்ச்சியில் விளைவாக எதிரடி தாக்கங்கள் நெகட்டிவ் இம்பேக்டு மே மேலிருந்துள்ளன என தெரிய வந்தது இவையே நம்மை நீர் பாதுகாப்பு மற்றும் மேலாண்மை நோக்கி செயலாற்றவும் வைத்துள்ளது எனவே பேண தங்கத்த ஒரு எதிர்காலம் ஒரு எதிர்காலம் என்பது சரியான சூழல் மற்றும் விலங்குகளின் மேலாண்மையை பொறுத்தே அமைவதல் வேண்டும் நீர் நிலம் மற்றும் நீரை பொறுத்தவரை ஒருங்கிணைந்த மேலாண்மையும் நல்லறம் தேவைப்படுகிறது இதன் அடிப்படையாக கொண்டே பின்வரும் பகுதிகள் நீரின் ஆரம் மற்றும் மேலாண்மை குறித்து விளக்குகின்றது நீர் ஆரமும் வேளாண்மை வாட்டர் எத்திக்ஸ் அண்டு மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லுவாங்க நீர் வளமானது உலக மேம்பாட்டிற்காக பல பல்வேறு வா வழிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறேன் நீர் பொருளாதார நோக்க நோக்கிற்காக பயன்படுத்தப்படுவதன் விளைவாக பற்றாக்குறையும் தரக்குறையும் ஏற்படுகின்றன அதிக தேவைகள் முறையற்ற நீர் பயன்பாடு மற்றும் வளர்ந்து வரும் மக்கள் தொகை ஆகியவனை நீர் பற்றாக்குறைக்கும் மற்றும் தரக்குறைவிற்கான மறைமுக காரணிகளாக இருக்கின்றது இருக்கின்றன என படித்து அறிந்தோம் இப்பாடத்தில் நீர் பயன்பாடு மற்றும் நீர்வள மேலாண்மைக்கு மறைமுகமாக உள்ள நீர் அறத்தினை பற்றி படித்து அறிந்து கொள்ளும் நீர் அறம் நீர் அறம் என்றால் அன்றாட நடவடிக்கைகளில் நமக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் நீரினை நாம் பயன்படுத்தும் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு சில நியாய உணர்வுகளே நீரின் அறம் எனப்படும் நீர் அறவழி அறவழி பயனை எவ்வாறு அனுமானத்துடன் கடைபிடிப்பது நீர் அறத்தின் இரு வழிகள் அனுமானத்தின் செய்து கடைபிடிக்கலாம் ஒன்றாவது நீர் சுலபமாக அதிக அளவில் கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று இதனை கருத்தில் கொண்டு நீர் வளத்தினை பயன்படுத்தும் போது விரயமும் அசுத்தம் செய்யாதிருத்தல் என்ற நியாய உணர்வுகளை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய வேண்டியது இன்றியமையது மேலும் நீரினை வீணாகாமல் தேவையான அளவுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்துவது மிக அவசியமானது நம்மை போன்றே மற்றவர்கள் நீர் தே மற்றவர்களின் தேவைகளுக்கும் நீர் பயன்பட வேண்டும் என்ற அக்கறையை நமக்கு இருக்க வேண்டும் எனவே நீர் பயன் நீரின் பயன் ஒரு நியாயத்தின் அடிப்படையில் இருப்பதே ஒரு நல்ல நீர் ஆறாமாகும் ரெண்டாவது நீர் அசுத்தம் அடைவதால் நாம் ஒரு குற்றவாளியாகவோ அல்லது மற்றவர்கள் நீர் அறத்தின் மீறும் போது ம மௌனமாகவோ பார்வையாள பார்வையாளர்களாகவோ இருக்கல் கூடாது சுருக்க கூறினால் நீரின் சார்ந்த நமது செயல்பாடுகள் அனைத்தும் யாவரும் பயன்பெறும் வகையில் இருப்பின் அதுவே ஒரு அதுவே ஒரு ஒரு நல்ல அறவழி இவ்வழியில் நீர் மேலாண்மை நமக்கு உரிய பங்கினை நன்கு செயலாற்ற முடியும் வளரும் நீர் தேவைகளை இன்க்ரீஸ் வாட்டர் டிமாண்ட் சொல்ல நீர் புதுப்பிக்கக்கூடிய ஒரு வளம் ஆனால் அது அடுத்து வரும் பதினைந்து வருடங்களில் உலகில் முப்பது நாடுகளில் பற்றாக்குறை மிக அதிகமாக இருக்கும் சென்ற மேலும் சென்ற நூற்றாண்டில் இறுதியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு தேவைகளை தேவையை விட தேவையை விட இரண்டு அல்லது மூன்று மடங்கு கொள்ளளவு நீர் தேவைப்பட்டது என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது கவனமாக நீர் மேலாண்மை முறையை பின்பற்றுமையினால் உலக மக்களின் தேவைகள் அனைத்தும் நம்மால் பூர்த்தி செய்ய முடியும் தேவைக்கு மேலும் எலும்பும் அவசியங்களையும் நம்மால் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய திறன்கள் திறன்பாடு ஏற்படும் உங்களுக்கு தெரியுமா உலக மருத்துவமனைகளில் சேர்க்கப்படும் நோயாளிகள் பாதிக்கு மேல் நீர் சம்பந்தமான நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆவார் ஆவார்கள் அடுத்து நீர் அறம் மற்றும் நீர்ப்பாசனம் நீரை பயன்படுத்துவோரில் மிக முக்கியமானவர்கள் நீர்ப்பாசனத்துறையினர் உலகளவில் காணப்படும் நீரின் பயன்பாட்டில் எழுபது விழுக்காடு நீர்ப்பாசனத்திற்கு செலவாகின்றன நீர்ப்பாசனம் உலக பயிர் பயிர் நிலங்களில் பன்னெண்டு விழுக்காடு பயனை பெற்ற பெறுகின்றன கிபி ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டுகளில் பயிர் நிலங்கள் மூன்று மடங்காக உயர வாய்ப்புகள் உள்ளன இதன் விளைவாக வரும் காலங்களில் நீர்ப்பாசன பயன்பாடு தேவைகளும் அதிகரிப்பும் தேவைகளும் அதிகரிக்கும் என இதன் மூலம் தெளிவாகிறது ஒரு நாட்டின் நீர் பயன்பாடு அந்நீர் அந்நீர் பயன்பாடும் பயன்படும் திறனை பாட்டினை பொறுத்து அமைகிறது அதிக நுட்ப வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளில் கூட இம்முப்பது விழுக்காடு நீர்ப்பாசன திறன்பாடு தான் காணப்படுகிறது அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் மற்றும் இஸ்ரேல் நாடுகளின் மக்கள் அறவழியில் அதிகம் கவனத்துடன் நீரை பயன்படுத்துவதால் இங்கு நீர் பயனின் திறன் திறன்பாடு அதிகமாக உள்ளது இவர்கள் நீர் மேலாண்மை செயல்களில் முன்னேற்றம் அடைந்தவர்களாக இருக்கின்றனர் எடுத்துக்காட்டு 
இஸ்ரேவிலும் கலிஃபோர்னியாவிலும் சொட்டு நீர் பாசன முழுத்திறனுடன் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றார் விவசாயிகளும் தோட்டப்பயிர் செய்பவர்களும் நீரினை பயிர் நீரினை பயிர் செடிகள் வேர்களின் அருகாமையில் சொட்டு சொட்டாக விழும்படி செய்கின்றன இத்தகைய நீர்ப்பாசன முறை இந்தியாவில் கூட கா பண் பயன்பாட்டிற்கு வந்துவிட்டது நீர்ப்பாசன முறையில் சிறிய அளவு நீரை கொண்டு அதிக அளவு பயிர்களை அறுவடை செய்ய முடியும் இவ்வழி நிலங்களில் உப்பு படிதலும் பெருமளவு தடுக்கப்படுகின்றன நீர் பயன்பாட்டில் இஸ்ரேல் ஒரு ஒரு இஸ்ரேல் நாடு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிறது இந்நாட்டின் நீர் வளர்த்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து விலக்காடு பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது இதை இந்த பா இந்த பாலைவன பயிர் நிலமாக வளம் பெற்றுள்ளது தொழிற்சாலைகளும் வீடுகளையும் பயன்படுத்தப்படும் நீரில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு சுத்திகரிக்கப்பட்டு விவசாய நேரங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டில் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் நூறு டாலர் மதிப்புள்ள பொருட்களையும் உற்பத்தி செய்ய இருபது இருபது கன மில்லியன் நீர் தேவைப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் இதே அளவு உற்பத்திக்கு எட்டு கன மின் க எட்டு கன மீட்டர் நீர் மட்டுமே தேவைப்படுது இன்று இஸ்ரே இன்று இஸ்ரேல் எட்டு கன மில்லி மீட்டருக்கும் குறைவாக பயன்படுத்தி நூறு அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டு டாலர்களுக்கும் அதிகமான மதிப்புடைய பொருள்களை உற்பத்தி செய்கின்றது உங்களுக்கு தெரியுமா கொடுத்துருக்காங்க நீரின் மூலம் வரக்கூடிய வியாதிகளால் இந்தியா இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் எழுபத்தி மூணு மில்லியன் வேலை நாட்களை வீணாகுவது வீணாகுவதுடன் அறுபது மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் மருத்துவ பரிசோதனைக்காகவும் உற்பத்தி இழப்புக்காகவும் செலவிடப்படுகிறது நீரின் நீர் ஆரமும் அரசியல் பரிணாமமும் நீர் அறவழியில் நாம் கவனத்துடன் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒன்று நீர் பயன்பாட்டின் அரசியல் பரிணாமமாகும் இன்றைய அரசியல் சூழ்நிலைகளில் நீரின் பயன்பாட்டில் அறவழிகளுக்கு எதிரான தன்மைகளை தாங்கியவைகளாக உள்ளன உலகில் உள்ள மொத்த நாடுகளில் அதாவது நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் எழுபத்தைந்து விழுக்காட்டுக்கு மேலான நாடுகளில் உள்ள நதி நதிகள் இரு நாடுகளிடையே பகிர்ந்து கொள்ளப்படவைகளாக உள்ளன ஏற்கனவே இந்தியாவிற்கும் வங்காளதேசத்திற்கும் இடையிலே கங்கை குறித்த வாதமும் பிரேசிலுக்கும் அர்ஜென்டினாவுக்கு இடையில் லா பிளாட்டா லா பிளாட்டா குறித்த வாதமும் உள்ளன உலகில் ஆறு ஆறு நதிகளின் நிமித்தம் தொடர்ந்து நிலையான வாதங்கள் தகராறுகள் எழுந்து கொண்டுள்ளன இவ்விதங்களை கூட்டுறவு மற்றும் மனிதநேய அடிப்படையில் அணுகுவது பயன் தருவதே ஆகும் அடுத்தது ஒரு சாரி ஓர் ஆற்று வடிநிலம் என்பது ஒரு இயல்பான இயற்கை பகுதி இதில் நாட்டு எல்லைகளுக்குள் இடமும் மதிப்பும் இல்லை வளம் என்ற ஒன்றின் அடிப்படையில் மட்டுமே நீரின் மதிப்பை பெற்றுள்ளது நயல் மற்றும் ட டன்யூப் நதிகள் பாயும் நாடுகளில் நீர் ஒரு மதிப்பின்மிக்க வளமாக கருதப்படுகிறது நயல் நதியை பொறுத்தவரையில் சூடான் மற்றும் எகிப்து ஆகிய நாடுகள் மிகையான பயன்களை பெற்று வருகின்றன எகிப்து அதன் மே அதன் வேளாண்மை தொழிலும் உற்பத்திக்காகவும் ஒருங்கிணைந்த முறையில் நடத்தி வருகிறது உங்களுக்கு தெரியுமா சரியான நேரத்தில் சரியான அளவு தண்ணீர் விடப்பட்டால் தண்ணீர் அழுத்தம் குறைய குறையவும் உற்பத்தி திறன் அதிகமாகவும் அதிகமாகவும் வழி உண்டு ஒவ்வொரு துளி நீரையும் விவசாய உற்பத்திக்கு முறையாக பயன்படுத்தினால் குறைந்த நீரில் அதிக உணவு உற்பத்தியை பெறலாம் அடுத்தது நீர் மேலாண்மை வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லலாம் இன்றைய சூழ்நிலையில் உலகளாவிய நீர் மேலாண்மை தேவைப்படுகிறது உலகளாவிய நீர் நீர் தேவை நீர் அழிப்பின் திறனை விட குறைவாக உள்ளது இருப்பினும் வளர்ந்து வரும் விவசாயம் மற்றும் பிற தொழில்களுக்கான நீர் தேவை வேகமாக வளர்ந்து வருகின்றன அதனால் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகளுக்கும் நீர் தேவையை எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைகின்றது முன்னர் கூறியது எப்படி இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு உலகளாவிய உலகளவில் சுமார் முப்பது நாடுகளில் நீர் பற்றாக்குறையின் தாக்கம் வெளி வெளிப்படும் நீரின் அளவை அளவையும் தரத்தி உயர்ந்த நீர் மேலாண்மையை அவசியமாக ஒன்றாகும் இதில் குறிப்பிடத்தக்க வழிகள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது அவை ஒன்றாவது நீர் சுழற்சியிலிருந்து கிடைக்கும் நீரினை தேக்கி வைத்து பயன்பெறும் வகைய வகையாக அணைகள் மற்றும் அதன் தொடர்பான பணிகளில் முதலீடு செய்தல் ரெண்டாவது தேவை மேலாண்மை அதாவது எங்கு நீர் தேவையோ அங்கு அங்கு நீர் நீ நீரினை கிடைக்க வகை செய்தல் ஆறுகளின் குறுக்கே அணைகளை கட்டுவது ஒரே சமயத்தில் பல தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வழிவகை செய்யும் வெள்ளப்பெருக்கினை கட்டுப்படுத்துதல் மின்சார உற்பத்தியை பெருக்குதல் அடுத்தது நீர்ப்பாசனம் உள்ளடக்கிய உள்ளடங்கிய மற்ற பல நீர் பயன்பாடுகளும் வகை செய்தல் யாவும் செயல்பாட்டில் அடங்கும் இதனால் அணைகள் பல்நோக்கு வளமாகவும் நன்னீர் சார்ந்த மீன் இறால் வளர்ப்பு மற்றும் பொழுதுபோக்கு வளங்களாகவும் பயன்படுது எடுத்துக்காட்டு எகிப்தின் அஸ்மானா அணை நாட்டு வளர்ச்சியின் பயன்படத்தக்க வகையில் அமைந்துள்ளது நாட்டிற்கு தேவைப்படும் மின்சத்தில் ஐம்பது சதவீதமும் வெள்ளத்திலிருந்து பாதுகாக்கு பாதுகாப்பும் வழங்குகிறது இந்த இந்த அணையினால் எதிர்மறையான விளைவுகளும் உருவ உருவடிக்கின்றன களிமண் மற்றும் மணல் போன்ற நூறு மில்லியன் டன் படிவுகள் இந்நிலங்களில் படி படிய வைக்கப்பட்டுள்ளது ஆய்காட்டில் ஆய்காட்டில் நிலங்களை வளப்படுத்திய இந்த அணை இன்று நாசரி எரி படிவுகளை உருவாக்கின்றன இதனால் நிலத்திற்கு தேவையான சத்தியினை அளிக்க உர உர இறக்குமதியின் அளவு உயர்ந்துள்ளது மேலும் கேரோவிலிருந்து செங்கல் உற்பத்தியாளர்களுக்கு தேவையான மூலப்பொருட்களும் சரியாக கிடைப்பதில்லை முன்னர் நயல் நதியின் நீருடன் கல கடலில் கலந்து வந்த உணவுப் பொருட்கள
காலப்போக்கில் டெல்டா பகுதியை படிப்படியாக பின்னடைந்து கொண்டிருந்தன நிலம் உப்புமயமாதல் மற்றும் நீர் தேங்குதல் ஆகியவை அதிகரிப்பதால் நிலத்தின் நாற்பது சதவீத நீர் நாற்பது சதவீத நிலம் நீர் தேங்குவதால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு மற்றும் விவசாய அமைப்பு கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது எனவே நீர் மேலாண்மையில் ஆற்று வடிநில மேலாண்மை முதலிடம் வைக்கிறது இதில் ஆற்று வடிநீர் மேலாண்மை பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லுவாங்க கிபி ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்குள் உலகில் பாதி நாடுகள் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி நீரின் தேவைகளை இரட்டிப்பாகும் இதனால் ஏற்படும் அழுத்தங்கள் ஆற்று வடிநிலங்களை சார்பான பிரச்சனைகளை வெகுவாக அதிகரிக்கின்றது இதனால் மற்ற வளங்களை சார்ந்த பிரச்சனைகளும் நம் வாழ்வினை பாதிக்கின்றன இதன் காரணமாக நீர் மேலாண்மையில் ஆற்று நீர் தனி சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு அழகாக கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும் ஏனெனில் வடிநிலத்தில் ஒரு பகுதியாக பாதிக்கும் பிரச்சனை பாதிக்கும் பிரச்சனை அந்த தொகுதியின் மற்ற ப பகுதிகளை பாதிக்கின்றது நதியில் ஒரு முனையில் நிகழும் நிகழ்ச்சி அதன் மறுமுனையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஏற்படுத்தும் ஆற்று வடிநில நீர் ம மற்ற வளங்கள் வளங்களை போன்றே பங்கீட்டு கொள்ளக்கூடியது எனவே பங்கேற்றல் மூலம் ஆற்று வடிநில மேலாண்மை மேற்கொள்ளல் அந்த வழி வடிநிலத்தில் உள்ள எல்லா மக்களுக்கும் நலன் பயக்கும் உலகின் இருநூறு முக்கிய வழியிடங்களில் நூற்றி நாற்பத்தி எட்டுக்கு மேற்பட்டவற்றிற்கு வாதங்கள் வாதங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருப்பது போன்று மேலாண்மையில் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாட்டுக்கும் வாய்ப்புள்ளது வாய்ப்புள்ளது அதனால் தற்சமயம் வாதங்கள் மேற்கொண்ட உலகளாவிய பல நாடுகளின் பிரச்சனைகளை பெரும் சவாலாக மா மாறிக்கொண்டுள்ளன உலகளாவிய ஒரு சில நாடுகளே கூட்டுறவு மற்றும் புரிந்து கொள்ளுதல் முறை மூலம் பிரச்சனையின் தீர்வுக்காக தீர்வுக்காக முயலுகின்றது இந்த நாடுகள் அனுபவங்கள் மற்றும் வெற்றிகளின் மூலம் பிரச்சனைகளின் தீர்வுக்கான சிறந்த வழியாக பங்கேற்றல் முறை வந்து பங்கேற்றல் முறை வந்துள்ளது நீரின் அழிப்பும் தூய்மைப்படுத்துதலும் அதாவது துப்புரவு செய்தல் அதி ஆதாரப்பூர்வமான ஒரு கணக்கெடுப்பின்படி கிபி ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வேளாண்மை தொழில் பெரும்பாலும் நீரின் பயன்பாடை கொண்டது நீர் பாசனத்துக்கு நீர் தேவை ஐம்பத்தி நாலு சதவீதமாகும் இருந்தாலும் கால கழிவினில் தொழில் தொழிலக தேவைகள் பெரும்பாலான நீரை பயன்படுத்தும் நிலைமை வரக்கூடும் வேளாண்மை தொழில் நீர் பயன்பாடு தொழிலக பயன்பாட்டிலிருந்து மாறுபடுகின்றன உலகின் எதிர்கால தேவைகளுக்காக தேவைகளை அடிப்படையாக கொண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றிலிருந்து தொள்ளாயிரம் ஐக்கிய நாடுகள் சபை நீர் சார்பு மற்றும் சுகாதார சார்பான பத்து வருடங்கள் என அறிவித்தது இவ்வருடங்களில் வளர்ந்து வரும் நாடுகள் வசிக்கின்ற ஏறக்குறைய நூறு கோடி மக்களுக்கும் அடிப்படை அடிப்படை தேவைகளை கிடைக்க கிடைக்க வகை செய்யும் நோ நோக்கோடு திட்டங்கள் செயல செயலாற்றப்பட்டன இப்பத்து வருடங்களில் முக்கிய குறிக்கோளாக நீர் அளிப்பும் சுகாதாரமும் விளங்கேற்று ஒருங்கிணைந்த ஒருங்கிணைந்த ஒரு அணுகுமுறையின் மூலம் சுகாதாரம் மற்றும் நீர் மேலாண்மை வழியாக நல நல்வாழ்வின் முன்னேற்றம் காண்பது குறிக்கோளாக அமைந்துள்ளது அமைந்தது இந்த பத்து வருடங்களில் நிகழ்ந்த செயற்பாடுகள் வழியாக மூன்றாம் உலக நாடுகளின் சில அரசுகள் அந்நாட்டின் தேவையின் வாய்ப்பினை கூர்ந்து நோக்கி திட்டவட்டமான திட்டங்களை வகுத்துள்ளன சில நாடுகள் சுகாதார நீரின் பயன்பாடு குறித்து தெளிவான கருத்து இம் இம்முயற்சிகளுக்கு வழிகோலின பல நாடுகள் இம் இம்முயற்சிகள் சுகாதாரம் மற்றும் நல்வாழ்வு பணிகளை முழுமையாக நிறைவேற்றின இதனால் ம சுத்தமான நீர் கிடைக்க வ நீர் கிடைக்க வகை செய்த நாடுகளே இன்று இன்று திகழ்கின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் கடைசி வ வருடங்களில் நிகழ்ந்த நிகழ்த்தப்பெற்ற ஆய்வுகளின் வெளிப்படையாக ஒரு சில முக்கிய முறையில் எழுந்தன அவற்றுள் நான்கு கருத்துக்கள் சிறப்புடையவை உனது சுற்றுச்சூழல் நல்வாழ்வின் பாதுகாப்பு ஒருங்கிணைந்த நீர் வளம் திட திரவ கழிவு மேலாண்மை ஆகியவற்றை சார்ந்த சார்ந்து அமைந்தல் வேண்டும் ரெண்டாவது நிறுவனங்களின் சீர்திருத்தம் செயல்முறைகள் எண்ணம் நடத்தை ஆகியவற்றில் எழுகின்ற மாற்றங்களை நினைப்பால் பெண்களின் பெண்களின் முழுமையான பங்கேற்பாலும் நடந்தேறுதல் அவசியம் மூணாவது சமுதாய சேவைகளின் மேலாண்மை உள்நாட்டு நிறுவனங்கள் பயன்படுத்துதலும் நீர் மற்றும் சுகாதார சார்புடைய சுகாதாரம் சார்புடைய திட்டங்களை செயல்படுத்துவதிலும் தேவைப்படுது நாளது ஏற்புடைய நுட்பங்களின் பயன்பாடும் உள்நாட்டு சொத்துக்களை கவனமாக பாதுகாத்து மேலாண்மை செய்தலும் அவசியமாகிறது முதலாவது கருத்தில் ஒருங்கிணைந்த ஒரு அணுகுமுறையையும் அணுகுமுறையும் மற்றும் ஒன்றிலும் சமூக மற்றும் பொருளாதாரம் சார்ந்த தீர்வு காணலும் தெளிவாக வெளிப்படு வெளிப்படுகின்றனர் நீர் பிரச்சனையும் உலக நோக்கம் வாட்டர் கிரஸஸ் அண்டு ஹோல்டு ரிவ்யூ ஹோல்டு ரிவ்யூன்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் நீர் பிரச்சனை ஒரு முழுமையான பிரச்சனையாக கருதப்பட்டு ஐக்கிய நாடுகளின் கருத்த கருத்தரங்கம் ஒன்றுக்கு வழிவகுத்தது கருத்தரங்க முடியில் ஒரு செயல் திட்டம் நீர் பிரச்சனையின் எல்லா அலகுகளையும் உள்ளடக்கி உள்ளடக்கி வெளியிடப்பட்டது சமீபத்தில் நின்ற செயல் திட்டத்தின் கீழ் ஏற்று நடத்த நடத்தப்பெற்ற நடவடிக்கைகளின் விளைவாக விளை விளைவை மதிப்பிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏற்புடைய ஒரு வழிமுறையானது வகுக்கப்படுது இந்த நடவடிக்கையினால் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் இன்னும் அதிக அதிக அதிகமான நடவடிக்கைகள் ஏற்று நடத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் உள்ளது என்பதே தெரிய வந்தது மனித மேம்பாட்டில் ஏற்புடைய ஒரு வளமாக நீர் கருதப்பட வேண்டும் என்ற ஐயப்பாடு எதுவும் இல்லை ஸ்டாக் ஹோம் குழுவின் ஸ்டாக் ஹோம் கு
பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் ஒன்றில் நீரின் வளத்திற்கும் மேம்பாட்டிற்கும் உள்ள தொடர்புகள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டினை நினைவில் கொண்டு ஆய்வு செய்தனர் வட்டார தேசிய மற்றும் பன்னாட்டு அளவில் இயற்கை அடிப்படையான நீர் அடிப்படையான நீர் பயன்பாடு மாசடைதல் அதன் விளைவாக பெருக்கம் வெள்ளப்பெருக்கு வறட்சி ஆகியவற்றை தாக்கங்கள் அனைத்தும் மறையப்படும் இதன் அடிப்படையில் நான்கு கருத்துக்கள் வெளியிடப்பட்டன ஒன்னாவது நன்னீர் என்பது வாழ்க்கைக்கு பயன்தரக்கூடிய எல்லைக்கு உட்பட்ட ஒரு வளம் நீர் வளத்திற்கும் மேம்பாடு சுற்றுச்சூழல் என்ற இரண்டிற்கும் மிகுந்த தொடர்பு உண்டு ரெண்டாவது நீர் மேம்பாட்டு மற்றும் மேலாண்மை என்பது பங்கேற்றல் என்ற அணுகுமுறையில் நீரினை பயன்ப பயன்படுத்துவோர் திட்டமிடுவோர் மற்றும் கொள்கை வக கொள்கை உருவாக்குவோர் ஆகியோரை எல்லா நிலைகளும் ஒருங்கிணைத்து நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் என்றார் மூணாவது நீரின் அழைப்பு மேலாண்மை மற்றும் பாதுகாப்பு என்பவற்றில் மக மகளிருக்கு ஒரு தலையாய பொறுப்பு உண்டு நாலாவது நீர் நீர் ஒரு பொருளாதார மதிப்பிடுது எனவே அதன் எல்லை பயன்பாட்டிலும் அதனை ஒரு பொருளாதார பொருளாக கருதல் அவசியம் இந்த அடிப்படை நியதிக்குள் சுத்தமான நீர் எல்லா மனிதர்களுக்கும் வழங்கப்படுதலின் அவசியம் அவ்வாறே வழங்குவதற்கு ஏற்ற வகையிலான விலை விலையினை கொண்டதாகவும் அது அமைத்தல் வேண்டும் எனவே இன்று ஒரு முழுமையான அணுகுமுறை சமூக பொருளாதாரத்திற்கு ஏற்புடையதாக எழுந்தது கற்றலின் அடைவுகள் ஒன்னாவது இப்பாடத்தில் முடிவாக மாணவ மனைகள் நீரின் அளவு தரம் மற்றும் ஆதாரங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது ரெண்டாவது அவற்றை அவற்றிய நீரின் தரம் குறைய காரணிகளும் அக்குறைவினால் நிகழ்த்தக்கூடிய நோய் நொடிகளையும் தெரிந்து கொண்டனர் மூணாவது நீரின் தேவை நீர் அளிப்பு மற்றும் நீர் மேலாண்மை முறை முறைகளை பற்றி ஆய்ந்தனர்